Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Civil Learning Online. And today in this video, I will be discussing about the curve fitting method. As you can see, in the given equation, we are given an equation of parabola for which we have to fit this curve for the given value of x and y. So, without wasting time, let's let's learn how to solve such question, such type of question. As you can see, I have written solution, and the given equation is y is equal to a plus b x plus c. And here we have three constants a, b, and c. It means for finding the value of a, b, and c, we must have three equations. So let's drive three equation out of the given equation. So the process is same as I have done while fitting the uh, curve for a straight line. So write it down here. The first equation will be summation y equals to n a plus b summation x plus c summation x square. Now multiply this equation by x. Then the second equation will be summation x y equals to a summation x plus b summation x square plus c summation x cube again we need to drive th third equation because we have three constants so our third equation will be summation x square y is equal to a summation x square plus b summation x cube plus c summation x to the power 4 write down the numbering of the equation first second and third now from the short view of the equations we can conclude that we need to we need the value of x y now the second is summation x square so here the second box will be of x square third will be of x cube and x to the power 4 and x square y now we need to find the value of each and every terms and their summation so that we would be able to put them in the given equation and finally we will solve the equations to get the value of a b and c and then we will return it in the given equation then we will got, get the final answer now here the summation x is going to be 10 similarly summation y is going to be 12.9 now the product of x and y 0 times 1 is going to be 0 1 times 1 1.8 is going to be 1.8 8 and this is going to be 2.6 similarly 7.5 25.2 i am just multiplying x and y and sim finally summation x y is going to be 37.1 now for x square just square this term then this is going to be 0 1 4 9 16 summation x square will be equal to 30 similarly x cube cube this term you will get 0 1 8 27 64 and summation x cube will be equal to 100 x to the power 4 means fourth power of this term these terms then this will be 1 0 1 16 81 and 256 finally summation x to the power 4 will be equal to 354 and x square y means we need to find the product of x square and y multiply this then 1 times 0 is going to be 0 1.8 times 1 is going to be 1.8 and 4 times 1.3 is going to be 5.2 similarly 
नाइन टाइम्स टू पॉइंट फाइव नाइन टाइम्स टू पॉइंट फाइव इज गोइंग टू बी ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव एंड सिक्सटीन टाइम्स सिक्स पॉइंट फाइव इक्वल्स टू वन हंड्रेड फोर सो राइट इट हेयर सिक्सटीन टाइम्स सिक्स पॉइंट फाइव इज कॉल्ड टू वन हंड्रेड फोर नाउ फाइंड द समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई नाउ आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर वाई रिटर्न दिस वैल्यू टू द इक्वेशन एज आवर फर्स्ट इक्वेशन इज समेशन समेशन वाई इज कॉल्ड टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स प्लस सी एक्स स्क्वा सी समेशन एक्स स्क्वायर सो समेशन वाई मीन्स ट्वेल्व पॉइंट नाइन ट्वेल्व पॉइंट नाइन इज इक्वल टू एन एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म विच इज फाइव ए प्लस बी समेशन एक्स समेशन एक्स इज हेयर टेन समेशन एक्स इज हेयर टेन सो राइट इट हेयर टेन बी प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर इज थर्टी सी अगेन समेशन एक्स वाई समेशन एक्स वाई इज थर्टी सेवन पॉइंट वन इज इक्वल टू ए समेशन एक्स समेशन एक्स इज टेन ए टेन ए प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर इज थर्टी बी प्लस सी समेशन एक्स क्यू समेशन एक्स क्यू इज हंड्रेड सी एंड समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज वन हंड्रेड थर्टी थ्री पॉइंट फाइव एज यू कैन सी हेयर हेयर सो राइट इट हेयर वन हंड्रेड थर्टी थ्री पॉइंट फाइव इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर इज थर्टी ए प्लस बी समेशन एक्स क्यू हंड्रेड बी प्लस सी समेशन एक्स टू द पावर फोर थ्री फिफ्टी फोर सी नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन वन टू एंड थ्री टू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी लेट्स सी हाउ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर नाउ फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन लेट्स मूव टू आर द मोड फाइव एंड इक्वेशन सेकेंड बिकॉज इट हैज थ्री कॉन्स्टेंट्स ए बी एंड सी एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ ए बी सी सो गो टू टू नाउ इंटर द वैल्यू फाइव इक्वल्स टू टेन इक्वल्स टू थर्टी इक्वल्स टू टूल्व पॉइंट नाइन इक्वल्स टू अगेन टेन इक्वल्स टू थर्टी इक्वल्स टू हंड्रेड इक्वल्स टू थर्टी सेवन पॉइंट वन इक्वल्स टू अगेन थर्टी इक्वल्स टू हंड्रेड इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर इक्वल्स टू वन हंड्रेड थर्टी थ्री पॉइंट फाइव इक्वल्स टू आफ्टर इंटरिंग द वैल्यू प्रेक प्रेस इक्वल्स टू अगेन द फर्स्ट वैल्यू विच यू गेट इज ऑफ द वैल्यू ऑफ ए सो राइट इट हेयर सो वी हैव ए इज इक्वल टू वन पॉइंट एट सेवन एट सेवन अगेन प्रेस इक्वल टू दिस इज द वैल्यू ऑफ बी विच इज इक्वल टू वन माइनस वन पॉइंट नाइन एट अगेन सी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन सेवन नाउ रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन द गिवेन इक्वेशन देन वी हैव एज द गिवेन इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर सो आवर सोल्यूशन इज गोइंग टू बी y is equal to 1.87 b is 1.98 minus plus c means 0.77 x square this is our required equation and thanks for watching this video if the video was helpful then do like and share and if you want to have more videos related to civil engineering then do subscribe to my channel thanks and have a nice day